ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഡിനോ സിന്തസ് പിരമിഡിയിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ മുന്നത്തെ എല്ലാ വീഡിയോ ലെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോ സിന്തസ് പ്യൂരിനായിരുന്നു അപ്പൊ പ്യൂരിന്റെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ചെറിയ സിമിലാരിറ്റീസ് പിരമിഡിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പ്യൂരിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റമാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആ പ്യൂരിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിരമിഡി കിട്ടും എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്യൂരിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ങിനെ മാറ്റണം സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്യൂരിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ പ്യൂരിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഫൈവ് മെമ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പോവാം അപ്പൊ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ങ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാം ഓക്കെ സോ ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ങ് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ശരിക്കും പിരമിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്യൂരിനും പിരമിഡിനും സിമിലർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിമിലർ ആണ് അത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പ്യൂരിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്കും പിന്നെ ഒരു സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്കും അതേസമയം പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ ഒറ്റ റിങ്ങേ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക് ആണ് വരുന്നത് കണ്ടെയ്നിങ് ടു നൈറ്റ് സിനാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പറിങ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്പറിങ് ഈ ഒരു മോഡക്കിൽ വന്ന സെയിം നമ്പറിങ് തന്നെയാണ് പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് സോ ദിസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ സിമിലർ ഓക്കെ ബയോസിന്തസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് മുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്യൂരിനിൽ കണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും പിരമിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പിരി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ ദിസ് ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പിരമിഡി ഇനി പിരമിഡിയിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അസ്പാർട്ടേറ്റ് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോ അസ്പാർട്ടേറ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റെഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസ്പാർട്ടേറ്റ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ വൺ നൈട്രജൻ ആറ്റം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ടു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പെരുമിരിന്റെ ബേസിക് മോളിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ പ്യൂറിനിൽ പഠിച്ചതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ റൈബോസ് വൈ ഫോസ്പിറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി വേ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു റൈബോസ് വൈ ഫോസ്പേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ മായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പിരമിഡിൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് മൂന്ന് പിരമിഡിൻ ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് യുരാസിൻ തായമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ഓക്കെ സോ അസ്പാർട്ടേറ്റും ഗ്ലൂട്ടാമിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നമ്മുടെ പിരമിഡിൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സിന്തസിസിൽ ആദ്യം തന്നെ പിരമിഡിൻ ഡ്രിങ്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ നടക്കും സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ മോയിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്ലൂട്ടാമിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എമിനാസിഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇവിടെയും എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന ഫോം ഓഫ് എ ടി പി രണ്ട് മോളിക്കുൾ എ ടി പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ഡി പി അപ്പൊ ആ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂട്ടാമിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് കാർബമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേര് കാർബമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തറ്റിസ് സോ കാർബമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം കാർബമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തറ്റിസ്
മെയിനായിട്ട് കുറെ ഐറ്റംസ് വരുന്ന ഒരാളാണ് അസ്പാർട്ടേറ്റ് അപ്പൊ അസ്പാർട്ടേറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു വരും ഇതിൽ സി എച്ചിലോട്ട് നമ്മുടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് അസ്പാർട്ടേറ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മുടെ സി എച്ച് ടു സി എച്ചിനെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ സി എച്ചിലോട്ട് എൻ എച്ച് ടു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും വരുന്നു അതായത് അതൊരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അമിനോസിന്റെ പേരാണ് അസ്പാർട്ടേറ്റ് സോ അസ്പാർട്ടേറ്റ് വരാൻ നേരത്ത് കാർബൺ മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം കാർബൺ മോയിൽ അസ്പാർട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം സോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പോയിട്ട് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും കാർബൺ മോയിൽ അസ്പാർട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ആകുകയാണ് ഇനി ഒരു അസ്പാർട്ടേറ്റിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് സ്ട്രക്ചർ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാർബൺ മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് വരച്ചപ്പോഴും വരച്ച ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാരണം ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോകും ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ടു പിന്നെ ഒ ടു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്പാർട്ടേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ കാർബൺ മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിലെ ഫോസ്ഫേറ്റിനൊപ്പം തന്നെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഓക്സിജനെയും കൂടി റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും സോ അവിടെ പോയത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ആ ഓക്സിജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ നിന്നുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് പുതിയതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി അസ്പാർട്ടേറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ് ആകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ങിന്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അസ്പാർട്ടിനെ അസ്പാർട്ടേറ്റിന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇനി അവിടെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ടും കൂടി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോമേഷന്റെ കാര്യം കൂടിയുള്ളൂ ആ ബോണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിക്സ് മെമ്പേർ സൈക്കിൾ റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു സിക്സ് മെമ്പേർ റിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് രണ്ട് ആറ്റത്തിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്ലിക് റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് മെമ്പർ റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു റിംഗിന്റെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് സിമിലർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം അസ്പാർട്ടേറ്റിന് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കാർബൺ മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് വന്ന ഭാഗം ബാക്കി ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്പാർട്ടേറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അസ്പാർട്ടേറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ലെ സി ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് സി എച്ച് ടു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലോട്ട് എൻ എച്ച് ടു പിന്നെ സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് ഇതില് എൻ എച്ച് ടുവും എൻ എച്ച് ടുവിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഒരെണ്ണം എടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലുള്ള ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നും ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്നത് അസ്പാർട്ടേറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എൻ എച്ച് ടു അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ എൻ എച്ച് ടു തന്നെയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യെസ് അതവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഏതാണുള്ളത് സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഒ മൈനസ് റൈറ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട്
ബോണ്ട് ആ രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നൈട്രജനും കാർബൺ്റെ ഇടയിലും പുതിയതായിട്ട് ബോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഒരു സിക്സ് മെമ്പർ സൈക്ലിക് റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പുതിയതായിട്ടൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ആ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് ബൈ ലൂസിങ് മോളിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഡയഹൈഡ്രോ ഒറോട്ടേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എച്ച് ഒ എന്നറിയപ്പെടും ഡയഹൈഡ്രോ ഒറോട്ടേറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡി ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു മോളിക്കിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡി ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എൻ എ ഡി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഹൈഡ്രജനെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകണം പക്ഷെ ഏത് പോർഷൻ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ മാറാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ഡൈ ഹൈഡ്രോ ഒറോട്ടേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് അവിടെ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും അതായത് ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എൻ എ ഡി ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പുഷൻ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജനും പോയി അതേപോലെ താഴത്തുള്ള കാർബൺ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ള എന്താണ് പുതിയതായിട്ടൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡൈ ഹൈഡ്രോ ഒറോട്ടേറ്റിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ പോയ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുതിയതായിട്ടൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറി വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒറോട്ടേറ്റ് എന്നുള്ളത് സോ പി ആർ പി പി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പി ആർ പി പി ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് അവിടെ ഒറോട്ടേറ്റ് ഫോസ്ഫോ റൈബോസൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വരും ഇവിടെ ഫോസ്ഫോ റൈബോസൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാരണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈബോ ഷുഗറിനെയാണ് സോ ഒറോട്ടേറ്റ് ഫോസ്ഫോ റൈബോസൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് വരുമ്പോഴും ഒറോട്ടേറ്റിലോട്ട് ഒരു ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ മോയിറ്റി വരികയും അതാണ് നമ്മുടെ റൈബോ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏത് പൊസിഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നൈട്രജനിലോട്ടാണ് റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ആ റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് നൈട്രജൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എൻ ത്രീ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒറോട്ടിഡീൻ മോണോ ഫോസ്ഫേറ്റ് റൈബോസ് ഫൈ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മോണോ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഒറോട്ടിഡീൻ മോണോ ഫോസ്ഫേറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ലിബറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോകാൻ സാധ്യത ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെയാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ അവിടെ വരുന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രേയറാണ് ഡി കാർബോക്സിലേസ് ഒ എം പി ഡി കാർബോക്സിലേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്കിൾ പോകും അപ്പൊ ഏത് പോർഷനിലാണ് പോയി നമ്മൾ കണ്ടു റൈറ്റ് ആ പോകുന്ന പൊസിഷനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ആഡ് കൊടുക്കണം സോ അതെന്തായിട്ട് മാറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോയി അവിടെ നമ്മൾ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് യൂറിഡീൻ മോണോ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു എം പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് എ ടി പിന്റെ പ്രസൻസിൽ എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം കൈനൈസ് എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മോണോ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ടുണ്ട് മോണോ ഫോസ്ഫേറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ യൂറിഡീൻ മോണോ ഫ
എ ടി പിയിൽ നിന്നാണ് സോ എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേര് കൈനീസ് എന്നായിരിക്കും സോ ഡി ഓക്സി യൂറിഡീൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡി ഓക്സി യൂറിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് തൈമിഡൈലൈറ്റ് സിന്തറ്റൈസ് ഡി ഓക്സി തൈമിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി ടി എം പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും യൂറിഡീൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സൈറ്റിഡീൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം സി ടി പി സിന്തറ്റൈസ് ഇവിടെ ഒരു അമിനാസി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൂടാതെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ വരും ദറ്റ് ഇസ് എ ടി പി ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു എ ഡി പി പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് സോ യൂറിഡീൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഫൈനലി ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു സൈറ്റിഡീൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പിരമിഡീൻ ബയോസിന്തസിൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഡി ഓക്സി തൈമിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി എം പിയും പിന്നെ സൈറ്റിഡീൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി ടി പി എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇത് മിക്കവാറും ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് പ്യൂരിൻ മോളിക്കുലാണ് ഓ